వర్క్షాప్ లాగిన్ అయిన ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వాళ్ళు ఒక విషయం అడిగారు సార్ నాకు ఒక హోమ్ లోన్ నడుస్తుంది ఈ హోమ్ లోన్ తీసుకుని ఒక తొంది ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది ఇంకొకటి సెవెన్ ఇయర్స్ అవుతుంది సార్ నేను చాలా వీడియోస్లో చూశాను చాలా రీల్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ యూట్యూబ్ రీల్స్లో చాలామంది ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ అసలు రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీరు ఆ ఇన్వెస్ట్ చేసింది ఏదో ఈ స్టాక్స్లోనో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లోనో నెల నెల కట్టేసుకుంటే మీకు అద్భుతమైన అమౌంట్ వస్తుంది దాంట్లో నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇల్లు తీసుకోవచ్చు ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మీరు రిచ్ అయిపోవచ్చు అని చెప్తున్నారు నేను నా ప్రాపర్టీ అమ్మేద్దాం అనుకుంటున్నాను రెంట్ కుందాం అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి అడిగారు లోన్ తీసుకొని ఇల్లు తీసుకోవడం బెటరా లేదా నెల నెల రెంట్ కడుతూ ఆ లోన్ కట్టేది అన్నదో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవడం బెటరా అనే ఆప్షన్ గురించి ఇవాళ మనం చాలా డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాం దీంట్లో చాలా ఎమోషనల్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ఈ మూడు థీరీస్ని నేను స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి ఎందుకంటే ఎవరైతే ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారో ముఖ్యంగా ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్కి సంబంధించి స్టాక్స్కి సంబంధించి ప్రమోట్ చేసే ఛానల్స్ రియల్ ఎస్టేట్ అనేది రాంగ్ అంటున్నారు నిజంగా రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాంగా రైటా మనకు ఒక నాలెడ్జ్ లేకుండా యూట్యూబ్ ఛానల్స్లో యూట్యూబ్ రీల్స్లో ఇన్స్టా రీల్స్లో చూసి సడన్గా ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటే దీనివల్ల లాంగ్ టర్మ్లో ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది అనేది మీకు తెలియాలి నేను ఏ ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్పర్ట్కి వ్యతిరేకం కాదు ఓకే ఏ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్కి నేను వ్యతిరేకం కాదు నేను ఒక మిడిల్ క్లాస్ పర్సన్ని నేను చాలా మిడిల్ క్లాస్ లో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఎదుగుతూ వచ్చాను నా ఛానల్ చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా నాలాంటి మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీసే సో వాళ్ళందరూ ఒక ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ లేక ఎవరో ఒకళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బట్టి ఒక ఒక రాంగ్ డెసిషన్ తీసుకుంటే ఫ్యామిలీ ఎంత సఫర్ అవుతుంది సో నిజంగా ప్రాక్టికల్గా ముందుకెళ్తే బాగుంటుంది అనేది నా ఐడియాస్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను లోన్ తీసుకొని సొంత ఇల్లు కొనుక్కోవడం కరెక్టా లేదా రెంట్ కుంటూనే ఆ లోను కట్టే అమౌంట్ని స్టాక్స్లోనూ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకొని రిచ్ అవ్వడం కరెక్టా అనే టాపిక్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతున్నాం సో నా వర్క్షాప్కి లాగిన్ అయిన ప్రాస్పెక్ట్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇతను బెంగళూరులో ఉంటాడు సో ఇతను ప్రాపర్టీ అపార్ట్మెంట్ వాల్యూ వచ్చేసి దాదాపుగా వన్ సిఆర్ ఉంది వన్ సిఆర్ సో ఈ వన్ సిఆర్కి యావరేజ్గా అక్కడ రెంటు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అనుకోండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రెంటు వస్తుందన్నమాట ఓకే సో ఇతను ఈఎంఐ కట్టడం అనేది చాలా ఈజీ అతనికి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు అతని బడ్జెట్లో కానీ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే యాంగిల్లోకి వెళ్ళాడు సో వన్ సిఆర్ ప్రాపర్టీ మంత్లీ రెంటు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ వస్తుంది సో ఇతను ఏం చేశాడంటే ఇతని దగ్గర ఉన్న ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ని డౌన్ పేమెంట్కి కట్టాడు ఓకే మిగిలిన అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో ట్వంటీ ఇయర్స్ అంటే మిగిలిన సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది కదా ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్కి ట్వంటీ ఇయర్స్ టెన్ యూర్కి హోమ్ లోన్కి వెళ్ళాడు సో యావరేజ్గా మంత్లీ సెవెంటీ థౌజండ్ పడుతుంది సో సెవెంటీ థౌజండ్ ప్లస్ ఈ ఇయర్కి వచ్చేవరకు కొంచెం మెయింటెనెన్స్లు మిగిలిన బిల్స్ అవి ఇవన్నీ కలుపుకుంటే వన్ ల్యాక్ దాకా అవుతుంది ఓకే సో ఈ మంత్లీ సెవెంటీ థౌజండ్ ఏదైతే ఉందో ఇది రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుతుంది ఈ ప్రాపర్టీ మీద అనవసరంగా కొన్నాను ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ పెట్టింది ఏదో నేను స్టాక్స్లో పెట్టేసుకొని ఉంటే ఈ స్టాక్స్ మీద నాకు నెల నెల ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కాకుండా ఎక్స్ట్రా వచ్చేటికి లేదా ఇవన్నీ కలిపి వన్ సిఆర్ టూ ఇయర్స్ అయ్యే టూ సిఆర్ అయ్యేది సో దాదాపుగా టూ అండ్ హాఫ్ సిఆర్ దాకా నేను సంపాదించి ఉండేవాడిని అనే యాంగిల్లోకి అతను వెళ్ళిపోయాడు సో ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అని ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో ఇప్పుడు రెంట్కే ఉన్నాడు అనుకుందాం రెంట్కు ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు ఇతని దగ్గర ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఉంది ఓన్ హౌస్ ఏం లేదు సో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ని తీసుకెళ్ళిపోయి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ స్టాక్స్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాడు ఒక దాంట్లో దాదాపుగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ వస్తుంది స్టాక్స్లో కూడా యావరేజ్గా ఇతను తీసుకున్న దాంట్లో ఒక ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ వస్తుంది అనుకుందాం ఇతనికి మంత్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రెంట్కు ఉంటున్నాడు మంత్లీ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ వరకు సేమ్ అదే రెంట్ ఉంటుందా మిమ్మల్ని నేను అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్కి
ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ పెంచుతూ ఉంటారు ఓకేనా సో ఫైవ్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఎవ్రీ ఇయర్ పెంచుతున్నప్పుడు మీకు రెంట్ స్టార్ట్ అవుతున్న దగ్గర నుంచి ఎవ్రీ ఇయర్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఒకవేళ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అనుకున్నాం నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఎంత పెరుగుతుంది ఒక ఫైవ్ పర్సెంటే పెరిగింది అనుకున్నాం ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెరిగింది అనుకున్నాం యావరేజ్గా ఓకే ఆ నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేవరకు ఇంకొక ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇలా మీకు టెన్త్ ఇయర్కి వచ్చేవరకు అంటే మీ ఏజ్ థర్టీలో స్టార్ట్ చేశారు ఫార్టీ ఇయర్స్ మీ ఏజ్ వచ్చేవరకు ఆ రెంట్ యాభై వేలు అయి ఉంటుంది ఎంత యాభై వేలు అయి ఉంటుంది సేమ్ ఇదే ఫైవ్ పర్సెంట్ చొప్పును పెంచుకుంటూ పోతే ఇరవై సంవత్సరానికి వచ్చేవరకు ఆ రెంటు లక్ష రూపాయలు అవుతుంది ముప్పై సంవత్సరానికి వచ్చేవరకు దాదాపుగా రెండు లక్షలు అవుతుంది సో అరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేవరకు మీకు నెల నెల రెంటు ఎంత రెండు లక్షలు అరవై సంవత్సరాల ఏజ్లో మీరు రిటైర్ అయిపోయి ఉంటారు మరి రిటైర్మెంట్ తర్వాత నెలకి రెండు లక్షలు రెంట్ కట్టగలుగుతారా ఇది సాధ్యమయ్యే పనేనా సో నేను ఇన్వెస్ట్ చేస్తా ఇన్వెస్ట్ చేస్తా ఇన్వెస్ట్ చేస్తా అంటున్నారు కదా ఈ ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఆ టయానికి మీరు రిటైర్ అయ్యే టయానికి అదొక నాలుగు కోట్లు అయింది అనుకుందాం బాబు ఈ రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ టెన్ పర్సెంట్ నుంచి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరుగుకుండా పోతుంది సరే యావరేజ్గా టెన్ పర్సెంటే తీసుకుందాం టెన్ పర్సెంట్ చొప్పున పెరుగుకుండా పోతుంది ఓకే సో ఈ రోజున కోటి రూపాయలు ఉన్న ప్రాపర్టీ యావరేజ్గా మీకు థర్టీ ఇయర్స్కి వచ్చేవరకు అది ఫోర్ అండ్ హాఫ్ క్రోర్స్ దాకా రావుతుంది యావరేజ్గా చెప్తున్నాను నేను ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ క్రోర్స్ దాకా కూడా అవుతుంది సో మీరు ఇన్ని రోజులు ఇన్వెస్ట్ చేసిన అమౌంట్ స్టాక్స్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో మొత్తం రిటైర్మెంట్ అయ్యానికి తీసి మళ్ళీ ఆ రోజు వాల్యూకి తగ్గదాన్నే మీరు మళ్ళీ అదే ప్రాపర్టీని అదే ఆ నాలుగు కోట్లతో నాలుగు కోట్ల ప్రాపర్టీ తీసుకోవడమే అవుతుంది సో మనం సాధించింది ఏముంది మరి లాజిక్ అర్థమవుతుంది కదా సో మీరు ప్రాపర్టీ తీసుకోవడం తప్ప రైటా రెంట్లోనే ఉండడం తప్ప రైటా అంటే జీవితాంతం రెంటే ఉండడం కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే రెంట్ కూడా ఏమీ ఫిక్స్ లేదు రెంట్ అనేది మారుతుంది పెరుగుతుంది పెరుగుతున్నప్పుడు మీరు రిటైర్మెంట్ కేజ్కి వచ్చేవరకు కొందామంటే ఆ రోజు ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ పెరుగుతాయి ఒకవేళ మీ దగ్గర ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అమౌంట్ ఉంది కదా ఈ అమౌంట్ వాల్యూ కూడా పెరగచ్చు బట్ మీరు కొనే టయానికి మీ పెరిగిన క్యాపిటల్ వాల్యూ ఎట్ ద సేమ్ టైం రియల్ ఎస్టేట్ వాల్యూ రెండూ సమానమైపోతుంది మీరు ఇన్ని రోజులు పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వల్ల ఉపయోగం ఏంటి ఓకే సార్ మరి అలా అయితే ఇల్లుకి వెళ్ళడమే కరెక్టా అంటారా అండి ఓకే ఇల్లుకి వెళ్ళడం కూడా మనం లెక్కలేద్దాం మీరు సెవెంటీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్కు లోన్కి వెళ్ళారు సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్కి లోన్కి ట్వంటీ ఇయర్స్కి వెళ్ళారు సో మీకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పడుతుంది ఇప్పుడు ఉన్న లెక్క ప్రకారం ఎయిట్ టు నైన్ పడుతుంది అనుకుంటాం సరే ఎయిట్ అనుకుందాం ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీ సో మంచి సివి సివిల్ స్కోర్ బాగుంది మీకు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీరు ఆల్రెడీ డౌన్ పేమెంట్ కట్టేశారు మంచి రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టే వచ్చింది ఎయిట్ పర్సెంట్గా ఇచ్చారు అనుకుందాం ఓకే సో ఎయిట్ పర్సెంట్ యావరేజ్ వేసుకున్నా మీకు నెలకు డెబ్బై వేలు పడుతుంది కదా ఈ డెబ్బై వేలు ట్వంటీ ఇయర్స్ దాదాపుగా కొంచెం అటు ఇటు మారుతుంది ఎందుకంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పెరిగినట్టు డెబ్బై వేలు అటు అవుతుంది ఇంకొక రెండు ఇంకొక ఐదు ఐదు పది ఎంఐలు పెరగచ్చు లేదా ఇంకొంచెం అమౌంట్ పెరగచ్చు ఒకవేళ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ తగ్గితే మీకు అమౌంట్ అయినా తగ్గొచ్చు లేకపోతే ఈఎంఐలు అయినా తగ్గొచ్చు టెన్యూర్ అయినా తగ్గొచ్చు సో యావరేజ్గా డెబ్బైకి డెబ్బై వేలు ట్వంటీ ఇయర్స్ కట్టుకుంటూ పోతారు ఇప్పుడు ఇరవై ఐదు వేల రెంట్ ఉంది కదా ఇరవై ఐదు వేల రెంట్ పది సంవత్సరాలకి యాభై వేలు అయింది ఇరవై సంవత్సరాలకు లక్ష రూపాయలు అయింది కానీ ఇరవై సంవత్సరాలు కూడా మీ ఈఎంఐ డెబ్బై వేలు లేదా డెబ్బై రెండు లేదా డెబ్బై ఐదు అవుతుంది దానికి మించి పోట్ల ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఈఎంఐకి వెళ్ళడం కరెక్టా రాంగా ఇప్పుడు మీకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకున్నాం సో మీ దగ్గర ఉంది ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్సే ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ని మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మీద మీకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెరుగుతూ వస్తుంది కానీ ఇదే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ని రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ని రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు మిగిలిన సెవెంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు బ్యాంక్ వాళ్ళు 
లోను మీరు స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి ఏ బ్యాంక్ అయినా ఎయిట్ పర్సెంట్ డేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్కి లోన్ మీకు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లోన్ ఇస్తుందా రియల్ ఎస్టేట్లో ఇస్తుంది సో ఈ రియల్ ఎస్టేట్లో ఏమవుతుంది ఎక్స్ట్రా మీరు టూ పర్సెంట్ నుంచి త్రీ పర్సెంట్ ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు బెనిఫిట్ తీసుకుంటున్నారు ఎట్ ద సేమ్ టైం మీ ఇంట్లో మీరు ఉంటున్నారు మీ ప్రాపర్టీని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు రెంటల్స్తో గొడవ లేదు ఓనర్స్తో గొడవ లేదు ఇరవై సంవత్సరాలు వాళ్ళతో వీళ్ళతో మాటలు పడకుండా మీ లైఫ్ని మీరు లీడ్ చేస్తున్నారు ఎట్ ద సేమ్ టైం ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ కూడా పెంచుకుంటున్నారు ఈ ఒక్క పాయింట్ ఆలోచించండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఒకే వేలో ఉండకూడదు నేను రియల్ ఎస్టేట్ తప్పనను మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తప్పనను స్టాక్స్ తప్పనను అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉండాలి గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఉండాలి అన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్గా వెళ్ళాలి కానీ ఆల్రెడీ రియల్ ఎస్టేట్లో ప్రాపర్గా వెళ్తున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ దాన్ని క్లోజ్ చేసి దాంట్లో వస్తున్న ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా తీసేసి స్టాక్స్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టడం అనేది రాంగ్ స్టెప్ అంటా నేను ఒక లక్ష రూపాయలు మిగులుతుంది అనుకున్నాం లక్ష రూపాయలు మిగులుతుంటే మ్యూచువల్ ఫండ్ ఎన్ స్టాక్స్లో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఉంచండి తప్పలేదు ఓకే సో అలాగే మీకు రియల్ ఎస్టేట్లో కూడా ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఉంచండి తప్పలేదు మిగిలిన వాటిని ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్స్ అండ్ గోల్డ్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేయండి సో అన్ని పోర్ట్ఫోలియోలో అన్ని రకాల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్లో డబ్బులు ఉండాలా అయితే అందరినీ రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాల్సిందే అని చెప్పి నేను చెప్తున్నాను అంటే ఇది మళ్ళీ రాంగ్ ప్రొసీజర్ అలా వెళ్ళకండి ఎవరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి ఎవరు రియల్ ఎస్టేట్ ప్రాపర్టీ తీసుకోవాలి ఎంతలో తీసుకోవాలి అనేది క్లారిటీ ఉండాలి ఎగ్జాంపుల్కి మీరు నెలకి ఒక లక్ష రూపాయలు సంపాదిస్తున్నారు మీ శాలరీలో మీ శాలరీలో థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఈఎంఐకి వెళ్ళాలి మ్యాక్సిమం ఇక తప్పదు అనుకుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే యాభై వేలు ఈఎంఐకి వెళ్ళాలి ఓకే యాభై వేలు ఈఎంఐకి వెళ్ళాలంటే ఎంత మీ చేతిలో ఒక టెన్ ల్యాక్స్ డౌన్ పేమెంట్ ఉంది ఇంకో ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ లోన్కి వెళ్తున్నారు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ లోన్కి వెళ్తే ఫార్టీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఈఎంఐ అనుకుందాం కాబట్టి మీ ప్రాపర్టీ వ్యాల్యూ ఎంత ఉండాలి మీ శాలరీలో దాదాపుగా ఫార్టీ పర్సెంట్ డౌన్ పేమెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉండాలి మీ శాలరీలో నెల నెల ఈఎంఐ ఫార్టీ పర్సెంట్ నలభై వేలు యాభై వేలు లోపే ఈఎంఐ వెళ్ళింది అనుకున్నా మిగిలిన ఫిఫ్టీ థౌసండ్ తోటి మీ లైఫ్ హ్యాపీగా లీడ్ చేస్తారు పిల్లలు ఎడ్యుకేషన్ కాంప్రమైజ్ అవ్వరు ఓకే ఇంట్లో పప్పులు ఉప్పులకు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు కరెంటు బిల్లు కాంప్రమైజ్ అవ్వరు ట్రాన్స్పోర్ట్కి కాంప్రమైజ్ అవ్వరు పండక్కో పబ్బానికో ఊరు వెళ్ళాలంటే కాంప్రమైజ్ అవ్వరు ఇది మీకు బర్డెన్ అవ్వదు ఎప్పుడైతే ఒక లోన్ ఈఎంఐ బర్డెన్ అవ్వకుండా మీరు లోన్ తీసుకోగలుగుతారో ఆ ప్రాపర్టీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కరెక్ట్ అలా కాకుండా నేను ఇప్పుడు ఇల్లు తీసుకోమన్నాను కదా అని చెప్పేసి మీకు వన్ ల్యాక్ శాలరీ వస్తుంటే మీరు ఎనభై వేలు లోన్కి వెళ్ళిపోయారు కోటి రూపాయలు ఎనభై లక్షలు ఇల్లు తీసుకున్నారు ఎనభై వేలు లోన్కి వెళ్ళారు ఇరవై వేలతో ఇల్లు ఎలా గట్టించేస్తారు ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి పిల్లల చదువులు పెరుగుతున్నాయి ఓకే సో ట్రాన్స్పోర్ట్కు ఖర్చులు ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి రేపు మీరు ఊరు వెళ్ళాల్సి వస్తే అప్పులు చేసి వెళ్ళాల్సి వస్తూ ఉంటుంది అలాంటి టైంలో ఏమవుతుంది లాస్ట్కి ఆ ఇల్లు అమ్మేసి మీరు మళ్ళీ రోడ్డు మీదకి రావాల్సి వస్తుంది ఇలా రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయొద్దు సో ప్రాపర్టీ తీసుకోవడానికి మీరు ఎలిజిబుల్ అయినప్పుడు మీ శాలరీలో ఫార్టీ పర్సెంట్ లోపు ఈఎంఐకి వెళ్ళినప్పుడు మీరు ఆ ఇల్లు తీసుకోవడంలో తప్పలేదు ఇలా కాకుండా అసలు మీరు శాలరీనే పెద్దగా లేదు మీ శాలరీ కన్నా ఎక్కువ లోన్కి వెళ్ళిపోయారు ఆ లోన్ కట్టడానికి నానా అవస్థ పడతారు ఐదారు సంవత్సరాల్లో ఇల్లు అమ్మేసి మళ్ళీ రోడ్డు మీదకి వస్తారు అప్పులు పాలు అయిపోయి ఉంటారు ఇలాంటి రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రాంగ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటా నేను ఓకే సో మన వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తాను ఇల్లు తీసుకోవడం వల్ల అప్పులు పాలయ్యారు ఎలాంటి ప్లానింగ్ లేకపోవడం వల్ల అప్పులు పాలయ్యారు అనే వీడియోని మన వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఇస్తాను ఒక పర్సన్ ఏమో వద్దన్నాడు ప్రాపర్టీ తీసేయండి అంటే ఇమీడియట్గా ప్రాపర్టీ తీసేయాలి అని తొందరపడ్డాం నేను ఇల్లు తీసుకోమన్నాను కదా అని చెప్పి ప్రాపర్టీ తీసుకోమన్నాను కదా అని చెప్పి మీకు అసలు స్తోమత ఉందో లేకుండా తొందరపడి ఇల్లు తీసుకోవడం ఈ స్టెప్స్ అన్నీ చేయకూడదు మనలాంటి మిడిల్ క్లాస్ కోసం జస్ట్ టూ నైంటీ నైన్ రూపీస్ తోటి నేను నెలలో రెండుసార్లు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ వర్క్షాప్ కండక్ట్ చేస్తున్నా ఓకేనా సో ఇది పెద్ద అమౌంట్ కాదు ఫ్రీగా ఇస్తే దానికి వాల్యూ ఉండదు అందుకని మినిమం ఫీజు పెట్టా దీంతో మీరు లాగిన్ అవ్వండి మీ శాలరీలో మీరు ఎంత ఇలో ఇల్లు తీసుకోవాలి ఎంతలో కారు
మీరు ఏ గ్రూప్లో లాగిన్ అయితే ఆ గ్రూప్లో వర్క్షాప్ అని మెసేజ్ పెట్టండి అడ్మిన్కి అడ్మిన్ మీకు డీటెయిల్స్ పంపిస్తారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా చాలా క్లారిటీ ఇచ్చాలనుకుంటున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా ఇలాంటి కన్ఫ్యూజన్లో ఉన్న మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి ఫార్వర్డ్ చేయండి వాళ్ళకు ఒక అవేర్నెస్ ఇద్దాం ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తున్న నా వ్యూవర్స్ నా సబ్స్క్రైబర్స్ లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా గొప్పగా స్థిరపడాలని కోరుకోవడంలో మనీ మంత్రం ముందుంటుంది గో సెల్ఫ్ మైండ్